बड़ी ही चिट्ठिया पवन और उसकी पत्नी प्रिया की इकलौती बेटी थी सोहा सोहा बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी सोहा अपनी जिद चाहे वो सही हो या गलत मनवा कर ही छोड़ती थी उसे छोटी छोटी सी बातों पर बहुत गुस्सा आता था और बुरा भी लगता था वो बहुत बार ऐसे ही रोट कर बैठ जाती थी बेटी सोहा पहले तुम खाना खाओ अभी टीवी बिल्कुल नहीं चलाना तो क्या दिन भर मैं पढ़ाई ही करती रहूं? आप हर बार मुझे टोकती हो सोहा ये तुम्हारी भलाई के लिए है तो है बेटी अब मैं बड़ी हो गई हूँ फिर भी आप हर बात पर मुझे टोकते रहते हो आजकल वो पापा के साथ भी तमीज से बात नहीं करती थी पवन और उसकी पत्नी ने उसे हर तरह से समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ वो अपनी सहेलियों के साथ रहकर कई गलत चीजें सीख रही थी दिन भर टीवी देखना कभी मम्मी पापा के मोबाइल पे गेम खेलना ये उसे ज्यादा जरूरी लगने लगा था माँ मुझे दूध पसंद नहीं है लेकिन बेटा अगर तुम खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी कैसे होगी मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो दूध नहीं पीते लेकिन उनकी माँ तो उन्हें इस तरह से जबरदस्ती नहीं करती मैं स्कूल में कुछ ना कुछ खा लूँगी लेकिन बेटा अभी बाहर का खाना तुम्हारे लिए सही नहीं है और वैसे भी हफ्ते में एक बार हम आपको बाहर घूमने और खाना खाने के लिए ले जाते हैं है न ऐसे रोज रोज बाहर खाती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ प्लीज मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है बाय। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो सोहा आजकल मेरे से ठीक से बात नहीं करती और हमें पलट कर जवाब देती है आजकल तो उसका ध्यान खेल कूद में भी नहीं है बस टीवी और मोबाइल न जाने किस गलत संगत में पड़ गई है उनकी आँखों ऐसी आंसू आ रहे थे और खुद से बातें करते करते उसने पंछियों को दाने डाले और पानी भी दिया रोज उसके वहाँ कई सारे पंछी आते थे लेकिन आज एक बहुत ही खूबसूरत सा पंछी उसके आंगन में आया हुआ था उसने दाने खाए पानी पिया और उड़कर उसकी पलंग पर जाकर बैठ गया प्रिया ने उसे प्यार से सहलाया तो अचानक उस पंछी से एक परी निकल आई प्रिया एकदम ही चौक पड़ी तुम कौन हो मैं एक परी हूँ तुम्हे रोता देख आज मैं तुम्हारे आंगन में आ गयी तुमने मुझे प्यार से दाने खिलाए पानी पिलाया इसीलिए मैं परी के रूप में प्रकट हो गई। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है तुम आखिर इतने परेशान क्यों हो मैं परेशान हूँ अपनी छोटी सी बेटी के लिए शायद मेरे ज्यादा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है वो आजकल ना ही मेरी कोई बात सुनती है न ही सीधे मुँह बात करती है क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता वो अपने पापा के साथ भी पहले की तरह अच्छी तरह से बात नहीं करती हम दोनों ही परेशान हैं। अब तुम चिंता मत करना आज मैं खुद उससे बात करूंगी। लेकिन तुम इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना दोपहर को जब सोहा घर आई तो उसने देखा उसकी पलंग पे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी और साथ में एक मोर पंख भी था मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे तुम एक वादा चाहिए अगर तुम हफ्ते भर अपने मम्मी पापा की बात सुनोगी और उनको पलटकर जवाब नहीं दोगी तो एक हफ्ते बाद तुम्हारे लिए एक प्यारा सा इनाम होगा तुम्हारी दोस्त परी सुहा ये सब पढ़कर चौक पड़ी माँ क्या कोई मेरे कमरे में आया था नहीं तो इसमें जो लिखा है वो करके देखने में क्या हर्ज है सुहा अब सुबह जल्दी उठने लगी ठीक से नाश्ता करके दूध पी के स्कूल जाने लगी सोहा खाते वक्त मोबाइल पे गेम नहीं खेलते बेटा पहले खाना खा लो ठीक है माँ रखती हूँ माँ को समझ नहीं आ रहा था कि परी क्या जादू कर गई। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया एक हफ्ते बाद सोहा की पलंग पे एक प्यारा सा तोहफा रखा हुआ था उसमें एक प्यारी ऐसी गुड़िया थी तोहफा देख सोहा बहुत खुश हो गयी तोहफे के साथ और एक चिट्ठी थी अब तुम पहले से बेहतर लड़की बन रही हो लेकिन कितने दिनों से तुमने अपने पापा के साथ चार मीठी बातें नहीं करी ना ही तुमने अपनी मम्मी को लाड़ प्यार किया है बस तुम अपने दोस्तों के साथ अपने मम्मी पापा की बराबरी करती रहती हो जिसकी कोई जरूरत नहीं होती 
अगर तुम अपना बर्ताव अपने माता पिता के लिए आदर युक्त रखोगी और सही दोस्तों के साथ रहोगी तो तुम्हारे लिए अगले हफ्ते एक प्यारा सा गिफ्ट होगा सोहा ने उस चिट्ठी के पीछे लिख तो दिया कि हाँ मुझे तोहफा चाहिए लेकिन परी मुझे आपसे मिलना भी है मैं जरूर तुमसे मिलूंगी सोहा लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी गलत आदतें बदलनी होंगी अगले हफ्ते उसने अपने पापा के साथ अच्छी तरह बहुत प्यार से वक्त बिताया अपनी मम्मी से भी उसने खूब लाड प्यार किया मम्मी पापा को ऐसा लगा उनकी पहले वाली सोहा वापस आ गई हो दोनों की आंखों में आंसू आ गए सोहा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों है माँ अब तो मैंने आपका दिल नहीं दुखाया ना अब तुम इतना अच्छा बर्ताव कर रही हो कि हम दोनों बहुत खुश हैं। एक हफ्ता यूं ही निकल गया एक हफ्ते बाद जब वो स्कूल से वापस घर आई तो उसकी पलंग पर कोई चिट्ठी नहीं थी उसे बहुत ही बुरा लगा तभी उसके सामने परी प्रकट हुई अगर ये तोहफा या चिट्ठी नहीं होती या फिर मैं प्रकट नहीं होती तो क्या तुम फिर से पहले जैसी नहीं नहीं परी दीदी मैंने अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया है अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा पूरा दिन तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं लेकिन तुम उन्हें पलट कर जवाब देकर या कोई गलत चीज करके पता है उन्हें कितना दुख देती हो अगर तुम उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो तो ना ही तुम एक अच्छी लड़की बनोगी बल्कि तुम्हारे साथ रहना हर किसी को अच्छा लगेगा परी की ये बातें सुनकर सोहा को अपनी गलती का एहसास हुआ उसने परी से वादा किया आज के बाद मैं सभी के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। परी ने उसे एक मोर पंख भेंट में दिया जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो या फिर तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा हो तो इस मोर पंख को पूरब दिशा की ओर लहराना मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। क्या सच में तुम मेरे पास आ जाओगी परी दीदी जरूर आऊंगी सोहा लेकिन तब तक जब तक तुम अच्छी लड़की बनी रहोगी जिस दिन तुमने गलत काम करना शुरू कर दिया उस दिन से ये मोर पंख किसी काम का नहीं होगा धन्यवाद परी दीदी ये बात कहकर परी वहाँ से निकल गई। उसके बाद से सोहा ने कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया सोहा के मम्मी पापा परी की वजह से खुश हो गए इससे हमें यही सीख मिलती है अपने मम्मी पापा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है अल्ट्रा किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन